मन दिल टीएमटी स्वर्गसीम शाडलूड फाम्स अं एलसी समर्तना बिजनेस ब्रेक्फास्ट षो स्वागत गिफ्ट निफ्टी समय में मन को वीक ओपन इंडिकेटे फ्रईडे वीके ट्रेड नैगट् प्रारंभ का बोली इंडेक्स परम सो लास्ट नाइट अमेरिकन मार्केट नष्ट चूसा अगर प्रधान कारण एडीपी डेटा अटे प्रईवेट जॉब्स डेटा जून ने संबंधी नाग वोब अटे नागू पाइंट तुम लक्षल क्रत उद्योग अगर वाई सो जॉब्स वृद्धि चंदाई सुमार ईद क्रत जॉब्स परम अंड मे लाइंट आरोप लक्षल उद्योग वस्ते जून पाइंट तुम लक्षल उद्योग इधी मार्केट अच्छा वैसे रेट रूम एन लक्षल उद्योग कटे चाल सो यूस एंत ब्रेकल वैसा एकानमी आगे ले स्ट्रांग मुझे वे अड़े पेद नच्चन ले सेंट्रल बैंक की मुख्य वाले वी वी रेट पुतू इनफ्लेषन ते अड एकानमी ने स्ल्ल प्रयत्न होते एकानमी ने आगन अटू मुझे वो सो इध अब विचित्र पैस्थिंद दी तो इक जुलाई नई पर्सेंट वी रेट पे अहिस्टर पाइंट टू फाइव पर्सेंट वी रेट जून जस्ट आगे जुलाई आगे मे बी बहुत आगस्ट सैप्टर में एकड़ो वी रेट पेमेंटे अभी का जुलाई इरव इरव आर जरगो मीटे पे अवकाश कैस्थित काबटी यूस मार्केट नष्ट तो मुझे मैं गिफ्ट निफ्टी इपू नयी थौज फोर सी ए सूचिस्तान नि मन आलमोस्ट नई थौज फाइव थर्ट सिक्स दूसरे निफ्टी फ्यूचर्स दा तो कंपेर से याब अरवे पाइंट गैप डोन क्या क्लीयर का वारमंत अवट पर्फॉम से ग्लोबल मार्केट मन निफ्टी इप्दा वन पाइंट सिक्स पर्सेंट पे गत नाग सैशन अंड एफ सिक्स सैशन वरस नैट बयर्स अंड मिगता ग्लोबल इंडसे चूस्ते मन को फर् इंस्टा यूरोपियन इंडेक्स क्या अटा मन फोर पाइं फाइव पर्सेंट डॉन निकाय यह वार्ल में टू पाइं फोर पर्सेंट डॉन कास्पी तईवा यूस एक्ड ये इंडेक्स चूसा मन वीआर अवट पर्फॉम दम बै टू टू फाइव पर्सेंट सो इधी इंडियन मार्केट पैस्थि सो इदे पैस्थि को मैं इलागे कंटिव अवता है डेफिट कंटिव अवता हूँ यी डे अवसर लेवर की मध्य चिना जलक्स अटा कदा अभी वस्तुटाई एपड़ना और रोजू सड़नली निफ्टी और रूंवल पाइंट मूड पाइंट पड़पु एपड़ो यदो रोजु मल्ल वोन पैक अंदर येमात्र मन को डाउट्स उड़ा अवसर ले सो पोजिशनिंग ईज़ एक्सट्रीमली बुली इंडियन मार्केट परस्थित और बुल मार्केट स्ट्रांग बुल मार्केट उन्ना इन ए वीक ग्लोबल सिनारी अटे ग्लोबल का बलहनता कमात्र बुलीश का उड़ा नाचुल मे भयपड़ता एमो एम जो अड़ अम्मत कड़ी पड़पेमो जाग्री तल्ला वेको इंटोवाली इलांट मानसिक स्थित अने मन को कटी बट भयपड़ा अवसर जंका अवसर एंतमात्र अंत एंटे मन मैक्रो पिक्चर चूँ वीआर दि स्ट्रांग एकानमी वीआर दि स्ट्रांगेस्ट एकानमी इन दि वरल लास्ट फै फिनाशल इयर सैवन पाइंट टू पर्सेंट मैं एकानमी ग्रो जीडीपी परंग सिंट टू सिंट थ्री चुत कदा प्रपंच में अत्यधिक बेटर दैन चाइना मुख्य अंड इध मैक्रो पिक्चर मैक्रो पिक्चर मैं एर्स ग्रोथ बहुश टापन ग्रोथ उड़पुच्छ इन मन क्यू थ्री क्यू क्यू वन रिजल्ट राबोनाई सो टापन अंत ग्रोथ उड़पोना मारजिंग एक्सपैन जरूर एंकंटे लास्ट सिक्स मंथस कमाडी प्रेस बड़पाई दा तो मन कम कंपनीस अट्ठी मन वे कमाडी नैट कमाडी इंपोर्टर्स अं कंस्यूमर्स मन लाट एकानमी की मंच परणा अभी क्रूड का मेटल्स का मरुक इतर कमाडी का कमाडी प्रेस बड़पे मन कल अंश रेडो फैक्टर एफएस एफएस निन्न चूसा मैं टू थौज सिक्स हड्रेड अं फारी वन क्रोर्स वर्थ स्टाक्स को सो जून फारी सैवन थौज वन फारी एट क्रोर्स स्टाक्स वो चूसा जूलो इप्ड दाका नई थौज क्रोर्स पैगा बइंग जी लास्ट थ्री मंथस थौज क्रोर्स वालू इनवेटो सो एफएस आर् बैक टू इंडियन मार्केट से सैलिंग सैड उत बइंग सैड वो अंड तरवा मन मुख्य गमन चाहिए एग्जूबरेंदा उ मार्केट चाल तक अंदर अट्ठा स्टाक्स अंत यूफोरिया वे दर्ज नो यूफोरिया अट आल चाल मंद पार्टिसपेट असली र्यी फिफ्टी टू वीक हाईस मैं चूदा सारी 
మొత్తం మీద మనకు బీఎస్సీలో చూస్తే ఏ గ్రూప్ బి గ్రూప్ అండ్ అదర్ ఏఎస్ఎం ఇవన్నీ కలిపి చూస్తే రెండు వందల ముప్పై రెండు స్టాక్స్ మాత్రమే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఉన్నాయి మామూలుగా బుల్ మార్కెట్స్లో మనం నాలుగు వందల ఐదు వందల కంపెనీలు బుల్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ వస్తాయి ఆ పీక్ లెవెల్లో చూస్తాం కాబట్టి ఇంకా మనకు మార్కెట్స్ పీక్అవుట్ కాలేదు ఇది కూడా మనం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది మరొక ఫ్యాక్టర్ కూడా మనం చూడవచ్చు ఐపీఓ రష్ ఓకే ఐపీఓస్ వస్తున్నాయి ఏమి వస్తున్నాయి ఐదు వందల కోట్లు వెయ్యి కోట్ల ఐపీఓలు మాత్రమే మనకు వస్తున్నాయి అండ్ వాల్యుయేషన్స్ మరీ ఎగ్జూబరెంట్గా అయితే లేవు వాల్యుయేషన్స్ కూడా కొద్దిగా ఇన్వెస్టర్లకు లాభాలు మిగిలే పరిస్థితే కనిపిస్తుంది ఈవెన్ హెచ్ఎంఐ అగ్రో లాంటి పూర్లీ సబ్స్క్రైబ్డ్ ఇష్యూ కూడా ఇప్పుడు ఇష్యూ ప్రైస్ కంటే పైన ట్రేడ్ అయ్యే పరిస్థితికి వచ్చేసింది కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా కొద్దిగా ఇన్వెస్టర్లకు అంటే ఎక్కువ ఉంచుతున్నాడు కాదు బట్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అయినా ఉంచే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది లిక్విడిటీ డ్రైవ్ చేస్తుంది ఇవాళ ఐడియా ఫోర్ జి లిస్ట్ కాబోతుంది హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ టైమ్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయిన ఇష్యూ సో సిక్స్ సెవెంటీ టూ రూపీస్ ప్రైస్ కొంత క్రేజీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ వచ్చాయి దీనికి రావాల్సిన దానికంటే చాలా ఎక్కువ సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చింది ఎందుకంటే మార్కెట్లో ఉన్న లిక్విడిటీ ప్రధాన కారణం సో మనకు అంత సబ్స్క్రిప్షన్ రావడం నిన్న క్లోజ్ అయిన సెన్కో గోల్డ్ కూడా ఏమిటది జ్యువెలరీ స్టోర్స్ అంతే ఒక జ్యువెలరీ చైన్ ఆఫ్ స్టోర్స్ని నిర్వహించే కంపెనీ టోటల్ సబ్స్క్రిప్షన్ సెవెంటీ త్రీ టైమ్స్ వచ్చింది సో చాలా లిమిటెడ్ ఐపీఓస్ ఉండడంతో ఇంతంత ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో ఇది కూడా మనకు ఐపీఓ రష్ ఎప్పుడైతే భారీగా వచ్చి పిచ్ వాల్యుయేషన్స్ దగ్గర అందరూ ఎగబడే ఐపీఓస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసే పరిస్థితి వచ్చినా డెఫినెట్లీ మార్కెట్ స్పీక్ అవుట్ అయ్యాయని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ మంత్స్ వరకు అయితే మనకు కన్సూప్ మేరలో పెద్దగా ప్రమాదాలు కనపట్టలేదు ఆ తర్వాత ఏమైనా వస్తాయంటే రావచ్చు ఎవరు ఊహించలేము చెప్పలేము కూడా సో అండ్ క్యూఆన్ అప్డేట్స్ మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు నిన్న కూడా టైటన్ టాటా స్టీల్ టాటా స్టీల్ ఇండియన్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ గుడ్ యూరోప్లో యూరోప్ ఎలాగూ చాలా దారుణమైన పరిస్థితిలో ఉంది సో యూరోపియన్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ వీక్ అలాగే టైటన్ ఎక్సలెంట్ క్యూఆన్ అప్డేట్స్ డాబర్ టైటన్ ఏమో అర్బన్ ప్లే డాబర్ వచ్చేసి రూరల్ ప్లే సో ఇండియా అండ్ భారత్ అంటారు ఇండియా ఈజ్ అర్బన్ ఏరియాస్ భారత్ అనేది రూరల్ ఏరియాస్ సో డాబర్ అప్డేట్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా వచ్చాయి గోల్డ్మెన్ శాక్స్ బై రేటింగ్ ఇచ్చింది అప్డేట్స్ చూసిన తర్వాత సో ఇలా మనకు ఇండియన్ హోటల్స్ కూడా క్యూఆన్ బిజినెస్ అప్డేట్స్ చాలా పాజిటివ్గా వచ్చాయి ఇలా మనం చూసినప్పుడు పెద్దగా మనం గాబర పడాల్సిన అవసరం లేదు మార్కెట్స్ పెరిగిపోయాయన ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పటికప్పుడు పాకెట్స్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ మనకు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి సో పిక్చర్ అభి బాకీ హై అనేది మనం పదే పదే అనుకుంటున్నాం సో ఇంకా మిగిలే ఉంది చూడాల్సిన బుల్ ట్రెండ్ అనలిస్తూ మాట్లాడదాం సో కుటుంబరావు గారు ఎలా చూస్తున్నారు వీకెండ్ ట్రేడింగ్ ట్రెండ్స్ని ఎలా అనలైజ్ చేస్తున్నారు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో హై ట్రెండ్ యాక్టివిటీ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది చూస్తున్నాం అండి వాల్యుయేషన్ పాయింట్ లో అనమాట ఎక్కడైతే స్టాక్స్ లో వాల్యుయేషన్ కనిపిస్తుందో అక్కడ మొమెంటం రీగెయిన్ అవుతున్నాయి తిరిగి హైస్ కూడా వస్తున్నాయి అయితే క్లియర్లీ మార్కెట్ నైన్ డేస్ ర్యాలీ ఏదైతే వచ్చిందో ఏప్రిల్ తర్వాత ఏప్రిల్ లో దాదాపు ఇట్లానే నైన్ డేస్ ర్యాలీలో దాదాపు ఎయిట్ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్స్ మార్కెట్ నిఫ్టీ గెయిన్ అయింది అదేవిధంగా ఇప్పుడు దాదాపు ఎయిట్ థర్టీ పాయింట్స్ అనమాట గెయిన్ అవటం కూడా మనం చూస్తున్నాం అయితే కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతుందా అంటే కనుక వితౌట్ హిక్అప్స్ వితౌట్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ మార్కెట్స్ పెరగవు అండ్ ఆ హిక్అప్స్ గానీ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ చెప్పి కూడా రావు ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు ఫీలింగ్ ఏంటంటే దిస్ టైమ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇండియా టోటల్లీ బుల్ ఆర్బిట్ లో ఉంది బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ ఎకానమీ స్వీట్ పాటు డెస్టినేషన్ అన్ని పాజిటివ్ స్టోరీస్ చెప్తారు కానీ నెగిటివ్ ఎవరు కూడా చెప్పరు బుల్ మార్కెట్ లో నిజంగా ఉన్నాయి కదా అన్నట్టు కూడా ఫీల్ వచ్చేస్తుంది అనమాట డోంట్ గెట్ క్యారీడ్ అవే మార్కెట్స్ సైకిల్స్ లోనే మూవ్ అవుతాయి ఎప్పటికప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి హైస్ లో ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ ఉంటాయి లోస్ లో ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ సైకాలజీ ప్రకారం ఏంటంటే లోస్ లో కొనడానికి ఎవరు రారు హైస్ లో కొనడానికి అందరూ వస్తారు అనమాట మార్కెట్ లో చేసే టిపికల్ మిస్టేక్ కూడా అది అయితే మన దగ్గర క్లియర్లీ కాస్త డీకప్లింగ్ అనిపిస్తుంది గ్లోబల్ మార్కెట్స్ తో లాస్ట్ వన్ వీక్ అనమాట లిటరలీ డీకప్లింగ్ అని ఎందుకంటే యుఎస్ మార్కెట్స్ అని అయినా కనుక చూస్తే వన్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ ఫాల్ సిన్స్ మే అండ్ వీక్లీ కూడా చూస్తే కనుక యుఎస్ మార్కెట్స్ వీక్ గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే అక్కడ బాండ్ డీల్స్ కూడా పెరిగినాయి తిరిగి వన్ ఇయర్ బాండ్ డీల్డ్ ఫోర్ పర్సెంట్ పైన
నేను ఒకటి మీరు చెప్పిన దాంట్లో మాత్రం ఒకటి యాక్సెప్ట్ చేయను వసంత్ గారు డెఫినెట్లీ మార్కెట్లో కొంత ఇర్రేషనల్ ఎగ్జిబ్రేట్స్ సెలెక్ట్ పాకెట్స్ లో జనరేట్ అయ్యింది కాదని కాదు ఎందుకంటే ఫండమెంటల్స్ లేని చాలా స్టాక్స్ అనమాట ఆల్రెడీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగిన పెన్ని స్టాక్స్ కానీ ఇట్లా వేరే కూడా ఉన్నాయి అండ్ చాలా మంది స్లోగా అనమాట వాటిల్లో మూవ్ అవటం కానీ వాల్యూమ్స్ అవటం కానీ బిఎస్సీలో రెగ్యులర్ గా ఇది వరకు ఐదు వేలు పదివేలు ట్రేడ్ అయ్యే స్టాక్స్ లక్ష లక్షన్నర ఎట్లా ట్రేడ్ అవుతున్నాయో కూడా చూస్తున్నాం బట్ ఏంటంటే ఇది వైడ్ స్ప్రెడ్ కాదు లైక్ సే ఏదో హర్షద్ మెహతా టైం అప్పుడు కేతన్ పారిక్ టైం అప్పుడు లేకపోతే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నైన్ క్రాష్ తర్వాత తిరిగి వచ్చిన ర్యాలీ అప్పుడు వచ్చిన బబ్లీ స్టేజ్ అంటే ఆ బబ్లీ స్టేజ్ డెఫినెట్లీ రీచ్ అవ్వలేదు అయితే నియర్ టర్మ్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మన దగ్గర కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ఈ వారం చూసాం ఇంత కంటిన్యూస్ గా ర్యాలీ ఉన్నా కూడా రూపాయి వీక్ అయింది కన్నీ అండ్ ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ దాకా వచ్చేసింది అనమాట ఇప్పుడు రూపాయి వీక్ రూపాయి వీక్నెస్ రూపాయి కంటిన్యూస్ గా వీక్ అయితే ఇదే ఎఫ్ఐ బైంగ్ కంటిన్యూ అవుతుందా బాజ్ అవుతుందా ఈక్విటీస్ లో డెట్ లో మూవ్ అవుతారా అనేది చూడాలి ఎందుకంటే వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఎఫ్ఐఎస్ ఆఫ్టర్ లిటరలీ సెవెన్ మంత్స్ అనమాట డెట్ లో ఇప్పుడు పాజిటివ్ బయర్స్ అయ్యారు నెట్ కార్పొరేట్ డెట్ లో అనమాట నెట్ బయర్స్ అయ్యారు అంటే మేబీ ఈక్విటీస్ నుంచి కొంత డెట్ కూడా షిఫ్ట్ అవుతారా కమింగ్ మంత్స్ లో అనేది కూడా కొంచెం చూడాల్సి వస్తుంది ఆల్ ఇన్ ఆల్ మాత్రం నేను అనుకుంటా మార్కెట్స్ మొమెంటం ఉన్నంత సేపు మాత్రం అలర్ట్ గా ఉండి ట్రైలింగ్ స్టాప్ పెట్టుకుని ప్రాఫిట్స్ రన్ చేయాలి అండ్ అను ఎంత ఈజీగా అనమాట బ్యాంక్ లిస్ట్ లోకి వెళ్తాయి అంతానికి టూ డేస్ అనమాట కాస్త యాక్టివ్ గా ఉంటే బిహెచ్ఎల్ డెల్టా కార్ప్ బోత్ ఎఫ్ ఎండ్ లో బ్యాంక్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి వాళ్ళు కాబట్టి అను అండ్ ఏంటంటే బిహెచ్ఎల్ అదే బ్యాంక్ లో వెళ్తా ఉందనే ఇండికేషన్ తోటే లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ లో ఎట్లా వీక్ అయితే కూడా హైస్ నుంచి స్టాక్ మనం అబ్జర్వ్ చేసాం అయితే ఆప్షన్స్ బట్టి చూస్తా ఉంటే నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇస్ ద పెయిన్ పాయింట్ క్లియర్లీ ఏది నిఫ్టీకి అనమాట నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ కింద ట్రేడ్ అయితే కనుక మేబీ ఇట్ కెన్ అటెంప్ టు నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కాల్స్ మాత్రం ఎక్కువ అగ్రెసివ్ గా బిల్డ్ అవట్లేదు నైన్టీన్ ఫైవ్ దగ్గర నైన్టీన్ సిక్స్ దగ్గరే బిల్డ్ అవుతున్నాయి ఫార్ అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ బిల్డ్ అవ్వట్లేదు అది ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట అండ్ అదే విధంగా పుట్స్ మాత్రం డీప్ గా కూడా బిల్డ్ అప్ అవట్లేదు నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఎక్కువ పుట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంత మనీ ఎక్కువ మంది ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అంటే మేబీ నైన్టీన్ ఫైవ్ కి అటు ఇటు గానే మార్కెట్ జూలై సిరీస్ ట్రేడ్ అవుతుంది కదా హై రీచ్ అయింది కదా అన్న ఫీలింగ్ లో ఉన్న దానికి అది అండర్స్టాండింగ్ అని చెప్పేసి నేను అనుకోవాలి అయితే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ కూడా ఏదైతే ఎఫ్ ఎండ్ లో ఉన్నాయో చూస్తే డెలివరీస్ మాత్రం హై జేకే సిమెంట్ టారెంట్ ఫార్మా యూనిలివర్ టాటా కన్సూమర్ పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ హెచ్డిఎఫ్సి ఇన్ఫోసిస్ సిట్ లో కనిపిస్తానే ఉంది స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్ బిల్డప్స్ కూడా అనమాట అరబిందో ఫార్మా డెల్టా కార్ప్ గెయిల్ సన్ టీవీ హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కోరమండల్ లో కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఫ్రెష్ గా షార్ట్స్ ఏమన్నా బిల్డప్ అవుతున్నాయంటే మనం చూస్తున్నాం అదర్ పాకెట్స్ ఆఫ్ ఆటోలో ఉన్న న్యూస్ అని బట్టి అనమాట ఈషర్ మోటార్స్ ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ హెచ్సిఎల్ టెక్ సెయిల్ టాటా స్టీల్ హెచ్ఏల్ చోళమండల ఫైనాన్స్ వీటిలో కాస్త షార్ట్స్ కూడా బిల్డప్ అయినాయి అనమాట సెలెక్ట్ అవుట్ బ్లాక్ డీల్స్ మాత్రం కంటిన్యూ అవుతానే ఉన్నాయి అయితే నిన్న పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లో లార్జ్ బ్లాక్ డీల్ అవుట్ అయింది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట అది అండ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ కూడా చూస్తే సెలెక్ట్ గా అనమాట కొన్ని స్టాక్స్ లో ప్లే ఉంటుంది లైక్ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ అన్నిట్లో కూడా బిపిసిఎల్ హెచ్పిసిఎల్ ఐఓసిఎల్ ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా మూవ్ అయింది మేము చూస్తున్నాం వన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ సస్టైన్ అవటానికి రిలయన్స్ కావచ్చు ఎన్సిఎల్టీ క్లియరెన్స్ ఇచ్చేసింది జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ డిమర్ జర్క్ అనమాట కాబట్టి ఇక ఓన్లీ రికార్డ్ డేట్ ఇస్ డ్యూ అనమాట ఫర్ డిమర్ జర్ అహెడ్ ఆఫ్ రికార్డ్ డేట్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ర్యాలీ రావచ్చు అండ్ అదే సస్టైన్ చేయొచ్చు కూడా ఇండిసిస్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా రియాలిటీ స్పేస్ లో వన్ బై వన్ బిజినెస్ అప్డేట్స్ చూస్తూ ఉంటే శోభా గానీ ప్రెస్టీజ్ గానీ అన్ని కూడా అనమాట హైలీ బుల్లిష్ గా ఉంది ఆ సెక్టర్ కూడా అనమాట ఎందుకంటే ప్రైజ్ రియలైజేషన్స్ బాగున్నాయి అదర్ దాన్ హైయెస్ట్ ఎవర్ క్వార్టర్లీ సేల్స్ కాకుండా ప్రైజ్ రియలైజేషన్స్ బాగున్నాయి అది కేర్ఫుల్ గా చూడమాట ఎఫ్ఎంసిజి స్పేస్ లోనూ ఇటు డాబర్ లాంటి స్టాక్ లో మంచి బైంగ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఇందాక మీరు
కానీ అల్టిమేట్లీ వన్ టూ క్వార్టర్స్ రిజల్ట్స్ తర్వాతే వెదర్ స్టాక్ రియల్లీ జస్టిఫైస్ వాల్యుయేషన్ కాదు అనేది కూడా తెలుస్తుంది యాస్ ఆఫ్ నో స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ గుడ్ స్టాక్స్ రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాం అది ఏదో ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ అని ఏదో యాక్షన్ మిస్ అయిపోయాం హిస్టారిక్ హైస్ దగ్గర ఉంది కదా అని చేంజ్ చేసి మాత్రం స్టాక్స్ కొనొద్దు ఫండమెంటలీ సౌండ్ స్టాక్స్ రిజల్ట్స్ సీజన్ కాబట్టి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి చూసుకుని కేర్ఫుల్ గా అనలైజ్ చేసుకుని బై చేయమని చెప్పేసి అని చెప్తాను సో క్యాష్ రెడీ చేసుకోండి దేర్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎ ప్లితోర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అవకాశాల వెలువ మన ముందుంది ఆ అవకాశాలని వినియోగించుకునే ఎందుకు అందరం కూడా సిద్ధంగా ఉందాం సో డబ్బు రెడీ చేసుకోండి చాలా స్టాక్స్ ఇవాళ మనకు వాచ్ లిస్ట్లో కనిపిస్తున్నాయి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇప్పుడే కుటుంబరావు చెప్పినట్లుగా జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ని డీమెట్ చేసేందుకు ఎన్సీఎల్టీ అప్రూవల్ వచ్చేసింది బహుశా జూలై ఆగస్టులో ఎప్పుడో రికార్డ్ డేట్ కూడా అనౌన్స్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో త్వరలో లిస్ట్ కాబోతోంది వాల్యూ అన్లాక్ కాబోతుంది వన్ ఇస్ టు వన్ నిష్పత్తిలో జియో షేర్స్ని అలాట్ చేస్తారు రికార్డ్ డేట్ నాటికి ఎవరైతే షేర్ హోల్డర్స్గా ఉన్నారు అలాగే తంగమైల్ జ్యువెలర్స్ ఇటువంటి కంపెనీస్ కూడా ఇవాళ మనకు లైమ్లైట్లో ఉండే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే సెన్కో గోల్డ్కి వచ్చిన రెస్పాన్స్ని బట్టి చూస్తే అండ్ టైటన్ సో ఎల్ ఎల్ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నేను ఎవరో అడిగారు దీనిలో ఒక పెద్ద సెల్లింగ్ ఒక ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్ సెల్ చేశారు షేర్స్ని సో ఈ స్టాక్ వీక్గా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఎరిస్ లైఫ్ సైన్సెస్ హెచ్డిఎఫ్సి మ్యూచువల్ ఫండ్ కొనుగోలు చేసింది సుబ్రోస్ త్వరలో అన్ని ట్రక్కలకి క్యాబిన్స్ అన్నీ ఏసీ ఉండాల్సిందే అనే ఒక నిబంధన సుబ్రోస్కి అనుకూలంగా ఉంది అండ్ ఇండియన్ హోటల్స్ క్యూ వన్ బిజినెస్ అప్డేట్స్ ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఐఓసీ ఒక జాయింట్ వెంచర్ బయోఫ్యూల్స్ సంబంధించి ఎంటర్ అయ్యారు సో ఈ ప్రాజ్ కూడా ఇవాళ లైమ్లైట్లో ఉండే అవకాశం ఉంది యాస్ అడ్ఎం హెల్త్ కేర్ వీళ్ళు స్టేక్ అమ్మేసుకుందాం అని ఈ గల్ఫ్ ప్రమోటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రెడీ అవుతున్నారు అందుకని ఇది కూడా ఒక మెర్జర్ ఏదైనా జరిగే అవకాశం ఉంది వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న హాస్పిటల్స్ చైన్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ని ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ప్లేయర్స్కి అమ్మేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి సో ఇది కూడా ఒక స్టాక్ టు వాచ్ లిస్టులో పెట్టుకోవచ్చు చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక మళ్ళీ స్వాగతం సో మన టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ప్రేక్షకుల ఆదరాభిమానాలు అమితంగా పొందింది మనందరికీ తెలిసింది మొన్న ఒక ఆయన మన దయానంద బాబు కూర బెంగళూరు నుంచి ఒక ఉత్తరం రాస్తూ ఒక ఇవి కూడా పంపించారు ఆయన మాకు ఒక గిఫ్ట్లు పంపించారు పార్కర్ పెన్ సెట్స్ పంపించారు దాంతోపాటు ఒక మంచి ఉత్తరం కూడా రాశారు తెలుగులో విజ్ఞప్తి ఒక చిన్న అభ్యర్థన విన్నపం ఏంటంటే దయచేసి ఇటువంటి గిఫ్ట్స్ ఏమి పంపించకండి ఎందుకంటే ముందుగా ముఖ్యంగా మేము చేస్తుంది మా డ్యూటీ నేనైతే టీవీ ఫైవ్లో ఉద్యోగస్తుడిని మా చైర్మన్ గారు నాకు అప్పగించిన బాధ్యతని నెరవేరుస్తూ ఉన్నాను అంతే అఫ్కోర్స్ దాని కారణంగా మీ అందరి ఆదరాభిమానాలు దక్కాయి చాలా చాలా సంతోషం మా అనలిస్టులు కూడా అదే పరిస్థితి వాళ్ళ వృత్తి వ్యాపకాలు వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఇదొక ప్యాషన్గా దీని పట్ల ఈ ఈ పని చేస్తే ఇన్వెస్టర్లకి మేలు కలుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నారు మమ్మల్ని అందరినీ మీరు అమితంగా ఆదరిస్తున్నారు దానివల్ల మేము కూడా లాభం పొందుతున్నాం నాకేమో మా చైర్మన్ గారు ఇచ్చిన డ్యూటీని నేను చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నాను తృప్తి అనలిస్టులకి వాళ్ళకి ఓ పక్కన మీకు సేవ చేస్తున్నాను తృప్తితో పాటు వాళ్ళకి ఇండైరెక్ట్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఉంటాయి వాళ్ళకి బ్రాండింగ్ వస్తుంది ఇంతమందికి వాళ్ళు తెలుస్తున్నారు ఇంతమంది వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకుంటున్నారనే తృప్తి వాళ్ళకు ఉంటుంది దీనివల్ల వాళ్ళు కూడా చాలా పరోక్షంగా లాభం పొందుతారు కాబట్టి మేమేమి ఉచితంగా మీకు ఏదో ప్రజా సేవ ధర్మ సేవ చేయడం లేదు గమనించండి మీ ఆదరాభిమానాలను ఇలా కొనసాగించండి చాలు గిఫ్ట్లు ఎప్పుడు పంపకండి పాపం మీకు లేనిపోని శ్రమ మాకేమో లోపల ఏదో ఒక గిల్టీ ఫీలింగ్ అయ్యో వీళ్ళు గిఫ్ట్ పంపించారు ఏంటి మనం ఏమి మళ్ళీ ప్రతిగా ఇవ్వగలం అనే ఒక చిన్న బాధ ఉంటుంది లోపల థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దయానంద్ బాబు గారు థ్యాంక్స్ చాలా బాగున్నాయి మీరు పంపిన పెన్ సెట్స్ బైదివే ప్రసాద్ గారు అందిందా మీకు కూడా పార్కర్ పెన్ సెట్ వచ్చిందండి కొద్దిగా మీరు చెప్పినట్టే కొద్దిగా బాధ వేస్తుంది కరెక్ట్ ఇప్పుడు అదృష్టవశాత్తు దేవుడి దయ వల్ల మనం చేసిన పనుల వల్ల కానివ్వండి మనం చేసిన తెలుసో తెలియకో పొరపాటు చేసామో కానీ తెలిసి మాత్రం మంచి చేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తాం కాబట్టి మనకి నా లెక్క ప్రకారం అట్లీస్ట్ అందరికీ చెప్పకపోయినా నాకు నా అర్హతకు మించినటువంటి ప్రతిఫలితో ప్రతిఫలం ఆల్రెడీ ఇన్వెస్టర్ల దగ్గర నుంచి కానివ్వండి ఈ వ్యాపక మూలంగానే ఆల్రెడీ వచ్చింది నేను ఈ రోజున ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏ రకమైన గిఫ్ట్ కానీ
దయచేసి ఇటువంటిది ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ తీసుకోవద్దు ఇంకెవ్వరూ కూడా ఆయన్ని ఫాలో అవ్వకుండా ఉండాలని నా కోరిక థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు మన అందరి మాట అదే అండ్ కానీ ప్రేక్షకులు ఇచ్చే ఈ అభిమానం మాత్రం వెలకట్టలేనిది వారు ఎక్కడ కనపడినా సరే ఎప్పుడన్నా బయట ఎక్కడైనా కనిపించినా కూడా చాలా ఆతృతగా మన దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడటం ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడో చేసుకున్న పుణ్యంగానే భావిస్తూ ఉంటాం సో ప్రసాద్ గారు ఏమిటి పరిస్థితి మార్కెట్స్ పరిస్థితిలో వద్దాం వరల్డ్ బీటింగ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇండియా ఇవాళ ఎకనామిక్ టైమ్స్లో ఒక మంచి వార్త కనిపిస్తుంది పేరు ఎంఎన్సి కంపెనీల్లో పేరెంట్ కంపెనీస్ అన్నీ ఆయా మార్కెట్లో పెర్ఫామ్ చేయటం లేదు కానీ ఇండియన్ సబ్సిడరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇండియన్ కంపెనీస్ అనుబంధ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అది హెచ్ఏఎల్ కావచ్చు మారుతి సుజుకి కావచ్చు నెస్లే కావచ్చు సీమెన్స్ కావచ్చు అన్నీ చాలా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నాయి బోత్ ఫినాన్షియల్ పెర్ఫార్మెన్స్ పరంగా మార్కెట్లో కూడా అని ఒక వార్త చూస్తూ ఉన్నాను సో ఎలా తీసుకోవాలి ఈ వార్తను మనం ఎప్పుడు కూడా నుండి మీరు నీరు పల్లం ఎరుగు నిజము దేవుడు ఎరుగు అని సామెత లాగా ఎక్కడైనా సరే ఏ కంపెనీలు అంటే పర్టికులర్గా ఎంఎన్సి లాంటి కంపెనీలు అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రతి కంపెనీ ప్రతి కంట్రీలో కూడా వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్కి డిమాండ్ ఉండే కంపెనీలే ఎంఎన్సీలు అవుతాయి అలా కాకుండా ఇండియా ఎక్స్క్లూజివ్గా చేసే కంపెనీలు అమెరికా ఎక్స్క్లూజివ్గా చేసే కంపెనీలు ఎంఎన్సిగా రూపాంతరం చెందవు ఎక్కువ ఎంఎన్సి కంపెనీలు పాపులర్ కన్జంప్షన్ క్యాపబిలిటీని ఆధారం చేసుకుని బిజినెస్ ప్లాన్స్ ని డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇండియాలో బాగుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇండియా మన అందరం చెప్పినట్టుగా ఇండియన్ ఎకనామిక్ కండిషన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ వెరీ స్టేబుల్ అన్నిటినీ మించి కావాల్సిందంటే ఈ మధ్య ఒకటి రెండు రోజుల క్రితం న్యూస్ ఐటమ్ కూడా రావడం జరిగింది అంటే ఇది ఎప్పటి నుంచో తెలిసిందైనా న్యూస్ పేపర్ లో ప్రస్ఫుటంగా రావడంతో మళ్ళీ చెప్తున్నాను రైజింగ్ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్స్ వస్తే కనుక ఎప్పుడు కూడా జరిగేటువంటి పని ఏమిటి అంటే నాకు మొన్నటి వరకు పాతిక వేల రూపాయల జీతం వచ్చేది నేను ఉద్యోగం మారి యాభై వేల రూపాయల జీతం కనుక నాకు వస్తే సడన్ గా ఎగిరి గంతీసి ఆకాశానికి వెళ్ళేమో కానీ నా జీవన ప్రమాణాలకు అవసరం ఉన్నటువంటి దైనందిక జీవితాల్లో రోజు వాడేటువంటి ఫుడ్ లో కొద్దిగా క్వాలిటీ ఫుడ్కి వెళ్దామని కొద్దిగా బెటర్ క్వాలిటీ ఫుడ్కి వెళ్దామని అప్పటి వరకు హోటల్కి వెళ్ళాలంటే జంకేవాడిని మంచి హోటల్కి వెళ్ళడానికి ఫ్యామిలీతో సహా వెళ్ళటానికే ట్రై చేస్తాను అంటే కన్జంప్షన్ లో ఆ డిస్క్రిషనరీ ఇన్కమ్ స్టేజ్ కనుక పెరిగితే ఎసెన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్ దాటి వెళ్ళిపోయిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా కొద్ది గొప్ప లగ్జూరియస్ గా కాకపోయినా బెటర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు లక్కీగా ఈ ఎంఎన్సి కంపెనీలన్నీ కూడా అటువంటి కన్జంప్షన్ స్టోరీ మీద డిపెండ్ అయినటువంటి కంపెనీలు కాబట్టి వాళ్ళకి డిమాండ్ రావడం అనేది జస్ట్ నాచురల్ అవుట్కమ్ వాళ్ళ మూలంగా వాళ్ళు కొత్తగా గొప్పగా చేశారని కాదు ది స్టక్ టు దేర్ బిజినెస్ ప్లాన్ ఈ ఇండియాలో ఉన్న ఎకనామిక్ గ్రోత్ మూలంగా మిడిల్ ఇన్కమ్ గ్రూప్లు దాదాపుగా ఫార్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ కన్నా ఎక్కువ పెరుగుతారని కూడా మనకు ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ కన్నా పెరుగుతారు వచ్చింది అంటే దాదాపుగా అరవై కోట్ల మంది యొక్క జీవన ప్రమాణాలు పెరగబోతున్నాయి ఆ డిస్క్రిషనరీ ఇన్కమ్ పెరిగినప్పుడు నాకు ఉన్నటువంటి అంచనా ప్రకారం ఫుడ్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ కానివ్వండి ఆ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కానివ్వండి దాని మీద డిపెండ్ అయినటువంటి ప్యాకేజీలు అంటే ఒకప్పుడు చిప్స్ కొనుక్కోవాలంటే భయపడిన వాడు ఇప్పుడు లెక్క లేకుండా పది రూపాయలు పెట్టి ఫ్రెంచ్ లేస్ కొనుక్కోవటం అని ఏదైనా కొనుక్కోవటం రెడీగా ధైర్యం చేస్తున్నారు అంటే ఏమవుతుంది దాంతో ఫుడ్ తో ఆధారమైన ఇండస్ట్రీస్ అన్ని పెరుగుతాయి ఈ ఎంఎన్సీల్లో ఎక్కువ ఫుడ్ ఫుడ్ రిలేటెడ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాడికి ఆటోమేటిక్ గా లాభం వస్తుంది నేను వాళ్ళు చెప్దాం అనుకున్న అంశం కూడా అదే ఎప్పుడైతే కన్జ్యూమర్ డిస్క్రిషనరీ స్పెండింగ్ పెరుగుతుందో ఎందుకు పెరుగుతుందని చెప్పాలంటే రైజింగ్ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ ఒకటి రెండవది అర్బన్ పూర్ లో ఆల్రెడీ కూడా అర్బన్ అర్బన్ లో ఆల్రెడీ ఎంప్లాయ్మెంట్లు పెరిగాయి కాబట్టి అర్బన్ లో స్టేటస్ బాగుంది రూరల్ గా మాత్రం డిమాండ్ కొద్దిగా ఇంకా బాగాలేదు అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ కొద్దిగా ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉన్నదని స్టాటిస్టిక్స్ కనబడుతున్నాయి అయితే రాబోయేది మాన్సూన్ సీజన్ ఈ వారంలో బహుశా ప్రపంచ ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి మూల మూలకి కూడా మాన్సూన్ విస్తరించే అవకాశాలు బాగా ఉన్నాయని ఎండి చెప్తుంది కాబట్టి రూరల్ సెక్టర్ లో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అయ్యి తీరుతుంది అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా రూరల్ కన్సంప్షన్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు ఎఫ్ఎంసిజీలకు ఇంకా కూడా సస్టైనబుల్ డిమాండ్ ఉంటుంది కొద్దిగా ప్రైస్ పెంచినా కూడా అబ్జర్వ్ చేసిన కెపాసిటీ వాళ్ళకు ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అన్ని మంచి సంకేతాలే అయితే అట్ ద సేమ్ టైం కుటుంబరా గారు చెప్పిన మాటలు మీరు చెప్పిన మాటల గురించి ఆలోచిస్తే ఒక విషయంలో మీతో కొద్దిగా వివేదిస్తూ కుటుంబరావు గారితో కొద్దిగా ఏకీభవించాల్సిన సందర్భం ఏంటంటే ఇర్రేషనల్ ఎగ్జూబరెన్స్ లేదు ఎగిరిపడుతున్నాను భయపడక్కర్లేదనేమో మీర
ఎన్నో కంపెనీలు తమ యొక్క వర్కింగ్స్ ని సపోర్ట్ చేసే ప్రైస్ కన్నా బాగా ముందుకు వెళ్ళిపోయాయి అలా ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే దురదృష్టం చేత మార్కెట్ లో లిక్విడిటీ మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడంతో ఎవరైనా ఒక లక్ష షేర్ లో కంపెనీ కొనాలంటే అది ఒక రోజే టెన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది ఆ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరిగినప్పుడు కొనుక్కుని ఉన్న వాళ్ళు లాభపడతారు వాళ్ళు మనశ్శాంతిగా కూర్చుని ఉంటారు వాళ్ళు ఏం అమ్మరు కానీ ట్రేడింగ్ ఇన్స్టింక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు స్పెక్యులేటివ్ ఇన్స్టింక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు కో కొల్లలుగా వెబ్సైట్ లు పుట్టుకొచ్చిన అదృష్ట శాతం మనం మాత్రం అంత ఇరేషనల్ గా ఎక్కడ చెప్పట్లేదు ప్రోగ్రామ్ లో కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది ఈ కంపెనీ అంటారు ఒక్కసారి టెన్ పర్సెంట్ పెరిగితే ఆ లాంగ్ టర్మ్ యావరేజ్ కన్నా పెరిగింది ఇంకా సస్టైన్ అవుతుంది అని కానీ జనం అంతా ఎరగబడి కొనటం కొనగానే ఆ రోజు నుంచి తగ్గటం మొదలు పెడితే పడిపోవడం జరుగుతుంది సో నా అంచనా ప్రకారం మన ప్రోగ్రామ్ చూసే ఇన్వెస్టర్లు కొద్దో గొప్ప కాళ్ళు గ్రౌండ్ మీద పెట్టుకుని ఉంచాలి మనం గ్రౌండ్ మీదే ఉంటాము మనుషులను కాబట్టి గాలిలోకి ఎగరలేమని తెలుసుకోవాలి అలాగే స్టాక్ ప్రైసెస్ కూడా ఆకాశాన్ని అంటుకునే అవకాశం ఉండదు పెరిగిన స్టాకుల్లో బాగా పెరిగి వచ్చిన తర్వాత లాభం బుక్ చేసుకోవడం అనేది కంపల్సరీగా మేము ఉన్న అంచనా ప్రకారం చూస్తే దాదాపుగా అరవై రెండు కంపెనీలు ఇవాళ మార్నింగ్ నేను చెక్ చేస్తే మేము మంచి కంపెనీలని ఇన్వెస్టర్ల కోసం సజెస్ట్ చేసినవి కానివ్వండి కొన్నవండి కొన్నవి కానివ్వండి మా దగ్గర ఉన్నవి కానివ్వండి అవన్నీ కూడా లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ లో ఫెయిర్ ప్రైస్ కన్నా ఎక్కువ అవడంతో అన్నింటినీ అమ్మి వేయటం జరిగింది ఏం చేసామయ్యా డబ్బులు అంటే కొంతమంది ఆత్రం ఆపుకోలేని వాళ్ళకి కొనుక్కోమని చెప్పిన మాట వాస్తవమైనా ఎక్కువ మందికి డబ్బు ఉంచుకోండి జూన్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఎలా అయితే లాభం సంపాదించారో అలాగే మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్న కంపెనీలు మీ ముందుకు వస్తాయి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా కూడా మీకు చెప్తా ఉంటాము మా ద్వారా కూడా మీకు చెప్తా ఉంటాం కాబట్టి అవసరం లేనప్పుడు అంటే అవకాశాలు ఎక్కువగా లేనప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా ఉండటం కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఒక ఆర్ట్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడే కొనుక్కోవటం డబ్బులు ఉండగానే కొనుక్కోవటం కాదు మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నా కూడా అవకాశాలు బాగా లేకుండా ఇంకా కొద్ది కాలం వెయిట్ చేస్తే న్యూస్ వచ్చిన తర్వాత సబ్స్టాన్షియల్ ప్రాఫిట్ ఉన్న స్కోప్ కనపడతాయి కాబట్టి వెయిట్ చేయడం కూడా మంచిది సో నా అంచనా ప్రకారం మీరు ఎవరైనా గనక మంచి లాభాలు ఉన్న కంపెనీల్లో ఉంటే ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకున్న వెంటనే బట్టలు చెప్పుకుని వేరేది కొనుక్కోకుండా కొద్దిగా ఓపిక పట్టండి కనీసం ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ ఫస్ట్ వరకు వెయిట్ చేస్తే కొన్ని కంపెనీ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ సేఫ్లీ డిప్లాయ్ ఇన్ కంపెనీస్ బేస్డ్ ఆన్ జూన్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ఆల్సో అది నా రిక్వెస్ట్ అలా లేకపోతే కనుక ఏమవుతుందంటే ఇలా పెరిగి ఉన్నప్పుడు ఏదైనా బాగా బ్రేక్అవుట్ వచ్చిన కంపెనీలో షార్ట్ టర్మ్ కోసం పెడితే అదే లాంగ్ టర్మ్ అయిపోతే రేటు తగ్గితే సో మా రిక్వెస్ట్ అందరికీ కూడా దయచేసి హోల్డ్ యువర్ గన్స్ keep the cash ready and then just get ready for a better opportunity okay markets inka euphoria lake vellaledu antaniki ivu kuda oka nidarsanalu andaru konandi 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 ani cheptaru eppudu cheptaru baaga market veedi ga unnappudu so mana vallu inka andaru cautious ga undandi cautious ga undandi ante adi oka manchi sreyas karamaina an mata ante ippudu konukochu ani so inka exuberance raaledu ani kuda mano parokshanga ardham chesukovali good analysts landaru జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పడం మంచిది జాగ్రత్తగానే ఉండాలి బట్ అవకాశం వచ్చినప్పుడు దాన్ని అందిపుచ్చుకునే విధంగా సిద్ధంగా ఉండాలి విత్ డీప్ పాకెట్స్ బ్రే ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో ఫోర్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ టూ ఈ లెవెల్ కనిపిస్తుంది మనకు నిఫ్టీలో సో ఒక నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ మనం చూడబోతున్నాం మరి కొద్దిసేపట్లో సో ఎటువంటి నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది ఏ విధంగా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఉంటుంది అనేది చూద్దాం ఈలోగా కొంతమంది కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో అందరికి నమస్కారం అండి నమస్తే అండి సార్ నేను యాక్చువల్ గా నా మొట్టమొదటిగా మీ అందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు అండి ఎందుకంటే నేను మీ ప్రోగ్రామ్ చూసిన తర్వాత మీ ద్వారా మొట్టమొదటి ప్రాఫిట్స్ లో ఉన్నాను బుక్ చేసుకోలేదు కానీ కుటుంబరావు గారు చెప్పిన సలహా మేరకు ఆయన మెయిన్ అండ్ బ్యారింగ్స్ నైన్టీ లో తీసుకోమంటే నేను యాక్చువల్ గా ఎయిటీ ఫోర్ లో తీసుకున్నాను ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఇప్పటి వరకు దాన్ని రియలైజ్ అయితే అవ్వలేదు కానీ బట్ దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ మీ సలహా మేరకు ఫాలో అవటం వల్ల నాకు వచ్చిన లబ్ధి అనమాట అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ థౌజండ్ సార్ దానికి నేను చాలా కృతజ్ఞతలు అండి మీ అందరికీ ఇది మొదటి సార్ ఇంకొక రెండు డౌట్ ఉన్నాయి సార్ నేను హెచ్పిఎస్ హెచ్పిఎస్సీ లో కరెక్ట్ గా వన్ ఇయర్ బ్యాక్ టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ టూ నాట్ ఫోర్ లో తీసుకున్నాను సార్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏమో ఫోర్టీన్ రూపీస్ డివిడెంట్ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు అన్నది ఒకటి సార్ సార్ 
మిగతా జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు చేసిన దాని మీద కూడా వీళ్ళకి కొంత ఇన్సూరెన్స్ మనీ వస్తుంది రీ ఇన్సూరెన్స్ ఏదో చేస్తారని ఆ సబ్జెక్ట్ అంటే అర్థం లేదు సార్ ఏమన్నా కుదిరితే కొంచెం చెప్పండి సార్ కరెక్ట్ వీళ్ళు జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ కి రీ ఇన్సూరెన్స్ అంటే మనం ఒక కంపెనీ దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మళ్ళీ వాళ్ళు సేఫ్ సైడ్ గా ఉండడం కోసం రీ ఇన్సూరెన్స్ దగ్గర రీ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటారు అది రీ ఇన్సూరెన్స్ అంటే అర్థం సో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఈజ్ ఏ రీ ఇన్సూరర్ మనకి ఇండియాలో ఉన్న ఏకైక రీ ఇన్సూరర్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ సో కుటుంబరావు గారు హెచ్పిసిఎల్ టూ నాట్ ఫోర్లో కొన్నారు ఏం చేయొచ్చు అవి హోల్డ్ చేయమంటారండి ఎస్ఎఫ్నో ఆయిల్ ఆల్ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ అండ్ ఇంకా బాగుంటుంది కూడా అండ్ ఫండ్ రైజింగ్ కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు అనమాట గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దీన్ని బట్టి కాబట్టి హోల్డ్ చేయమంటే అండ్ లార్జ్ డివిడెండ్ ఆయన ఆయనే చెప్పారు పద్నాలుగు రూపాయల డివిడెండ్ కూడా వచ్చిందని చెప్పేసి అని హోల్డ్ అంటానండి ఎస్ఎఫ్ నో డోంట్ సెల్ ఓకే డోంట్ సెల్ హెచ్పిసిఎల్ మంచి డివిడెండ్ ప్లే అండ్ ఆల్సో క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ రాబోయే రోజుల్లో రైట్స్ ఇష్యూ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కొంత ఎక్సైట్మెంట్ ఈ కంపెనీలో కనిపిస్తుంది మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో ఓకే కాల్ కనెక్ట్ కావడంలో కొంత ఇబ్బంది కనిపిస్తుంది మధు నరజాల అడుగుతున్నారు ఎన్సిసి ఉన్నాయట ఆయన దగ్గర ఏ రేట్లో కొన్నారో రాయలేదు హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చు అని అడుగుతున్నారు ప్రసాద్ గారు ఎన్సిసి పరిస్థితి ఏంటి నేను కంటిన్యూస్ గా బులిష్ గానే ఉన్నానండి ఆ స్టాక్ లో ఎందుకంటే క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ పెర్ఫార్మెన్స్ బెటర్ గా ఉంటుంది అండ్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ మేనేజ్మెంట్ కూడా కలిసా కాబట్టి నేను అంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఎయిటీ ఫైవ్ నైన్టీ దగ్గర నుంచి కూడా చెప్తా ఉంటాం చూసాను నిన్న హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ లో స్టాక్ జంప్ అయింది అనమాట దట్ టు న్యూ హై కూడా వచ్చింది అనమాట వాల్యూమ్స్ లో రెగ్యులర్ వాల్యూమ్స్ కంటే కూడా మనం చూసాం నిన్న ఎంత ఎంత హ్యూజ్ జంప్ ఇన్ ఇది వచ్చింది అనమాట ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ లో కూడా ట్రేడింగ్ స్టాక్ పెట్టుకుంటాను నన్ను అడిగితే కనుక ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కాస్త ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ట్రేడింగ్ స్టాక్ పెట్టుకుని పొజిషన్ హోల్డ్ చేయమంటే ట్రేడింగ్ స్టాక్ కొంచెం డిస్టెంట్ గా ఉంది వన్ ఫోర్టీన్ వన్ సిక్స్టీన్ దగ్గర ఉంది అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేసి ట్రేడ్ చేయాలి ఓకే ట్రైల్ అందుకనే అడిగాను నేను ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు ఈ ప్రసాద్ గారు చెప్పింది వినాలా లేకపోతే కుటుంబరావు గారి మాట ఫాలో కావాలని మీ ఇష్టం మీరు ఎవరిని ఫాలో అవుతారు మీరే నిర్ణయించుకోండి నిఫ్టీ యాభై ఐదు పాయింట్ల నష్టంతో మనకు ఓపెన్ అయ్యి కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ నూట ఎనభై పాయింట్ల నష్టంతో ఉంది సెన్సెక్స్ నూట అరవై పాయింట్లు కోల్పోయింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేస్తుందని చెప్పాలి అఫ్కోర్స్ అది కూడా పర్సంటేజ్ టర్మ్స్తో చూస్తే పాయింట్ టూ త్రీ పర్సెంట్ నష్టంతో కనిపిస్తుంది అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ చూద్దాం వెయ్యి అరవై ఐదు స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే ఏడు వందల ఆరు స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి సో ఒక వీక్ ఓపెనింగ్ ఊహించినట్లుగానే అండ్ వీక్నెస్ అనేది మనం ఈ వీక్నెస్ ని కొనొచ్చా కుటుంబరావు ఏమంటారు ఇవాళ ఫ్రైడే ఫ్రెష్ సిరీస్ ప్రారంభం రోజు బట్ వీకెండ్ రోజు రిస్క్ తీసుకోవడం ఎందుకు అని వదిలేయమంటారా లేదు ఈ డీప్ని కొనుక్కోవచ్చా లేదండి అంటే నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కనుక సపోజ్ బ్రీచ్ అయ్యి ఆన్ డౌన్ సైడ్ అనమాట అరౌండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ సిక్స్టీ ఆ లెవెల్స్ వస్తే ఖచ్చితంగా బై చేయమంట వన్ నెగిటివ్ ఏంటంటే మార్నింగ్ ఇవాళ నిఫ్టీ చూస్తే ఓన్లీ సెవెన్ స్టాక్స్ పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి మిగతా అన్ని స్టాక్స్ కూడా నిఫ్టీ లో అనమాట నెగిటివ్ గా ఉన్నాయి అయితే పాజిటివ్ గా ఉన్న స్టాక్స్ లో ఏంటంటే మార్నింగ్ అనుకున్నట్టే టైటాను యాక్సిస్ బ్యాంక్ యూపీఎల్ ఇలాంటి సెలెక్ట్ స్టాక్స్ టాటా కన్జ్యూమర్ బ్రిటానియా ఇవే ఉన్నాయి అనమాట బట్ యూజర్స్ లో కొంచెం సిగ్నిఫికెంట్ ఫార్మా స్టాక్స్ కనిపిస్తున్నాయి వాళ్ళ మార్నింగ్ నుంచి అనమాట సిప్లా డాక్టర్ రెడ్డి దివి ల్యాబ్స్ ఇవన్నీ కూడా వీక్నెస్ కనిపిస్తున్నాయి నేను అనుకోవటం మాత్రం ఇవాళ అట్ లోయెస్ట్ పాయింట్ అనమాట ఎందుకంటే వీక్ మొత్తం గెయిన్ అయ్యి కరెక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ దివీస్ కానీ డాక్టర్ రెడ్డి కానీ ఇలాంటి అనమాట అట్ లోవర్ లెవెల్స్ ఈవెన్ ఐటీ స్టాక్స్ కూడా నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి రిజల్ట్స్ రావటం మొదలవుతుంది కాబట్టి అట్ లోయెస్ట్ పాయింట్ డెఫినెట్లీ బై చేయమంటాం నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ నేర్ టర్మ్ సపోర్ట్ మనకు కానీ అక్కడ దాకా వస్తున్నారు రాదు అనేది ప్రశ్నార్థకం
థ్యాంక్స్ టు సెన్కో గోల్డ్ ఇష్యూ పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సుబ్రోస్ మనం మాట్లాడుకున్నాం మనం ట్రక్ ఏసీలకు సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలో నిబంధనని విధించబోతోంది ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సుబ్రోస్ సో ఇలా మనకు స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది అడ్వాన్స్ అయిన స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైన మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఏమైనా జూబులెంట్ ఫార్మో శోభా డెవలపర్స్ ఫినిక్స్ మిల్స్ ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ బ్రై బ్రైట్ కామ్ గ్రూప్ దీని గురించి ఎక్కువ మనం మాట్లాడుకోవద్దు ఎరిస్ లైఫ్ సైన్సెస్ కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ వీ గార్డ్ సన్ టెక్ రియల్టీ హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ కోట్ క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ ఇలాంటి కౌంటర్స్ అన్నీ కూడా లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి రెడింగ్టన్ మెడ్ప్లస్ హెల్త్ సిఈ ఇన్ఫోసిస్టమ్స్ చోడా ఫైనాన్షియల్ జేబీ కెమికల్స్ అపార్ ఇండస్ట్రీస్ యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ నెట్వర్క్ ఎయిటీన్ ఒలింపిక్ ఫార్మా ఇలాంటి కౌంటర్స్లో కొంత సెల్లింగ్ కనిపిస్తోంది ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో ఒక కాలర్ ఉన్నారు తీసుకుందాం హలో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు పూర్ణచంద్ర సార్ పూర్ణచంద్ర సార్ అడగండి సార్ నాకు అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ లో షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ ఒక సెవెంటీ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మార్జిన్ లో ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను సార్ అదాని పవర్ లో ఒక ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను సార్ అంటే ఎగ్జిట్ కమంటారా హోల్డ్ చేయొచ్చు సార్ ఇది డౌట్ సార్ అట్లే విల్మర్ లాస్ట్ లో ఉంది సార్ ఫోర్స్ ఈ షేర్ ఉన్నాయి సార్ అదాని లో ఓకే ముందుగా ఈ రెండు స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడదాం ప్రసాద్ గారు అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు అదాని గ్రూప్ హిండెన్ బర్గ్ తర్వాత మొత్తం స్మాష్ అయిపోయిన తర్వాత నెమ్మదిగా క్యాపిటల్ రేజ్ చేయడానికి అన్ని అన్ని రకాల ఎఫర్ట్స్ చేస్తుంది క్యాపిటల్ కూడా రేజ్ చేయగలుగుతుంది సో ఈ నుంచి వచ్చేదంతా కూడా యాక్చువల్ గా హెల్దీ గ్రోత్ అంతకు ముందు వచ్చినంత బబుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఫోమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు వచ్చేది యాక్చువల్ బిజినెస్ ప్లాన్ మూలంగా వచ్చే గ్రోత్ కాబట్టి అదాని ఎంటర్ప్రైజ్ సెకార్ అంటే హీ కెన్ హోల్డ్ అట్లీస్ట్ ఎఫర్ అనేది టెన్ పర్సెంట్ కోసం వెయిట్ చేసి అందుకని ఎక్కువ అయితే స్కోప్ లేదు అలాగే అదాని పవర్ అన్నారు ఆయన అది కూడా సేమ్ స్టేటస్ టూ ఫార్టీ సిక్స్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు టూ సెవెంటీ వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది సో ఈ రెండు కూడా హీ కెన్ ఎఫర్ట్ టు వెయిట్ సో ప్రస్తుతానికి రెండు కూడా హోల్డ్ చేయండి బౌత్ అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ అండ్ అదాని పవర్ కూడా ఓకే ఉన్నారా కాలర్ ఓకే సరే అనూష మెయిల్ పంపించారు బంధన్ బ్యాంక్ ఉన్నాయట నాలుగు వందల రూపాయలు రెండు వందల తొంభై షేర్లు ఉన్నాయి యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా ఇక్కడ కుటుంబరావు బంధన్ బ్యాంక్ యావరేజ్ అంటారా యావరేజింగ్ అయితే చేయొద్దు అంటారండి ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ది వీకర్ బ్యాంక్స్ అనమాట కంపేర్ టు మిగతా ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లో చూస్తే ఓన్లీ టెక్నికల్ ర్యాలీ తోటి ఈ మధ్య అనమాట వన్ ఎయిటీ దగ్గర నుంచి టూ థర్టీ అట్లా వచ్చింది బట్ మొన్న బిజినెస్ అప్డేట్స్ లో మాత్రం కాస్త పాజిటివ్ గా చెప్పారు కాబట్టి మేబీ రిజల్ట్స్ బాగుంటే ఇట్ మే అటెంప్ట్ అగైన్ అనమాట టూ ఫిఫ్టీ టూ సిక్స్టీ లెవెల్స్ ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్పేసి అంటాం ఓకే రవి తేజ్ అడుగుతున్నారు ఆయన దగ్గర సాల్జర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ హేరంబ గుజరాత్ పిపావ పోర్ట్స్ పటేల్ ఎయిర్ టెంప్ ఇవన్నీ ఉన్నాయట వీటిలో ఏం చేయొచ్చు ఏ ప్రైస్ రాయాలి మాస్టర్ మీరు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ లో ఓ ఓకే ఎక్విప్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు రైట్ రైట్ వర్కింగ్స్ ఎంత బాగున్నా కూడా నా అంచనా ఇప్పుడు కూడా ఒకటే చెప్తున్నా పెరిగి వచ్చిన కంపెనీ అని కాకుండా ఆల్రెడీ రేటు కనుక ఫెయిర్ ప్రైస్ దగ్గరలో ఉంటే మాత్రం దాని జోలికి వెళ్ళబడదు మంచి కంపెనీ కాదా అంటే అదేం కాదు మంచి కంపెనీ బట్ ఐ డోంట్ సజెస్ట్ కొద్దిగా మనం ఈ ఫెయిర్ ప్రైస్ ని కొంచెం డౌన్ ప్లే చేద్దాం ప్రసాద్ గారు ఎందుకంటే చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు అసలు ఈ ఫెయిర్ ప్రైస్ ఏంటి ఈ దాన్ని ఒక్కసారి దాన్ని కొద్ది రోజులు పక్కన పెట్టేద్దాం మనం ఆ టాపిక్ ని మిగతా ఫండమెంటల్స్ మిగతా ఫండమెంటల్స్ చెప్పండి అందరికి అర్థమయ్యే ఫండమెంటల్స్ ఎందుకంటే బ్రహ్మ పదార్థం మీకు ఒక్కళ్ళకి తెలుసు ప్రసాద్ గారు సార్ కరెక్ట్ గా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా గా చెప్పామండి మనం వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర అట్లా చెప్పాం ఈయన రాశారు ఈ మెయిల్ లో మీరు రికమెండ్ చేశారు అని అదే అప్పుడు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఇప్పుడు డబుల్ అయిపోయింది స్టాక్ ఆల్రెడీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ దాటింది అనమాట కాబట్టి డెఫినెట్లీ కొంచెం ఫుల్లీ ప్రైజ్ వెయిట్ ఫర్ క్యూ వన్ రిజల్ట్ టేక్ ఇన్ అనమాట ఓకే రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మీరు సాల్జర్ గురించి ఆలోచించండి ఈ మధ్య బాగా హైపర్ యాక్టివిటీ వస్తుందండి పటేల్ ఎయిర్ టెంప్ అనమాట కాస్త ఆన్ అండ్ ఆఫ్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ కూడా
ఆయన అడిగిన స్టాక్స్ అన్ని కూడా క్లోజ్ అప్ టు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ విత్ ఇన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ టైం అప్పుడు చేసి చేసి కొనకూడదు అని చెప్పేసి అని అంట సో రిజల్ట్స్ చూసిన తర్వాత ఒకసారి మీరు నిర్ణయం తీసుకోండి ఈ కంపెనీలు అన్నిటికీ సంబంధించి తేజ్ పాల్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు ఆయన బిల్ కేర్ అట ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ కంపెనీ నూట నలభై కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్ మాత్రమే ఉంది సేల్స్ ఏమో రెండు వందల ముప్పై మూడు కోట్లు ఉన్నాయి నెట్ ప్రాఫిట్ డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు ఉన్నాయి మల్టీ బ్యాగర్ అయ్యే ఛాన్స్ కనిపిస్తుందా బిల్ కేర్ నేనైతే చెప్పలేనండి ఇది కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ బాగా వీక్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ వసంత్ గారు కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనమాట ఎన్సిఎల్టీకి వెళ్ళి అంతా కూడా ఈ ఓటీఎస్ చేసి ఇవన్నీ చేసిన కంపెనీ అంటే స్టాక్ అనమాట నేను అనుకుంటే ఈక్విటీ రీస్ట్రక్చరింగ్ కూడా అవుతుంది వన్ టైమ్ ఏదైతే కనుక మార్చ్ ఎండింగ్ చూపించారో నాలుగు వందల కోట్లు అనమాట అది ఈ క్వార్టర్ లో రిపీట్ కూడా కాదని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఈ ఫెటాల్ ఏమన్నా టర్న్ అరౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంటూ యాక్చువల్ వర్కింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ జూన్ ఎండింగ్ చూపిస్తే అప్పుడేమన్నా ఆలోచించాలి కానీ ఇట్ కరెంట్ లెవెల్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ నాట్ ఏ బై మార్చ్ లో ఏదో ఒక అదర్ ఇన్కమ్ కారణంగా ఈ కంపెనీ లాభం చూపించగలిగింది లేకపోతే మార్చ్ లో కూడా లాస్ట్ క్వార్టర్ కూడా నష్టాలే వరుసగా ఆరు క్వార్టర్స్ గా నష్టాలు పొందుతూ ఉన్న కంపెనీ ఇది సో అటువంటి కంపెనీలో ఎంత మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్నా కూడా మనం అసలు పట్టించుకోకూడదు వదిలేసేయండి బిల్ అదర్ ఇన్కమ్ ఏం లేదు వసంత్ గారు అదర్ ఇన్కమ్ కూడా కాదు అది ఒట్టి రైట్ బ్యాక్ ఎందుకంటే ఎన్సిఎల్టీలో ఇదైంది కాబట్టి అనమాట అగ్రిమెంట్ అయింది కాబట్టి ఓటీఎస్ అది రైట్ బ్యాక్ చేశారు రైట్ బ్యాక్ ప్రాఫిట్ కానీ అంటే ఓన్లీ పేపర్ ప్రాఫిట్ అది నో క్యాష్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో ఇటువంటి కంపెనీస్ వాళ్ళకి వెళ్ళాల్సి వస్తున్నది మనం బిల్ కేర్ లాంటివి చాలా మంచి కంపెనీలు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఐఓసీ గురించి అడుగుతున్నారు కొణిజేటి ప్రసాద్ ఐఓసి అరవై ఐదు రూపాయలు ఐదు వేల షేర్లు ఉన్నాయట కంటిన్యూ చేయొచ్చా లేదండి అది కూడా మంచి ప్రైస్ లో ఉంది పీక్ హైయెస్ట్ ప్రైస్ లో ఉంది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై లో ఉంది అందరూ అడిగే ఏమవుతుంటే పీక్ లో ఉన్నప్పుడు అడుగుతున్నారు మీరే చెప్పారు ఇంట్రొడక్షన్ లో బాగా పెరుగు వచ్చినప్పుడు కొంటాను దూకుతూ ఉంటారు అలాగే చేస్తున్నారు అది కొద్దిగా టెంప్టేషన్ ఆపుకోవడం మంచిది ఐఓసి కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఉంది సో మరి మంచి కంపెనీలు సహజంగానే బుల్ మార్కెట్ లో ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఉంటాయి దాన్ని మనం అలా అని చెప్పేసి దాన్ని అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ కొంత రిస్క్ ఉందనేది అర్థం చేసుకొని ఆ స్టాక్ పట్ల మార్కెట్లో ఒక క్రేజ్ ఉందనేది కూడా అర్థం చేసుకొని మేబీ వీ షుడ్ టేక్ ఏ కాల్ రైట్ ఐఓసీ లాంటి ప్రాబ్లంలో ఇంకొకటే కారణం వసంత గారు ఎప్పుడు కూడా అందులో లాభాలు బాగా వస్తే విండుఫాల్ ట్యాక్స్ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది అందుకని ఆ కంపెనీలో మిమ్మల్ని లాభం వచ్చి సంపాదించుకుని తిన్న ఇవ్వడం యూజువల్ గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒప్పుకోవచ్చు తిన్న ఇవ్వదు సో కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్ ఓకే రైట్ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ముగిద్దాం మళ్ళీ పీవైటీ మార్కెట్స్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మిగతా మెయిల్స్ తీసుకుందాం థ్యాంక్స్